الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أهله وأصحابه أجمعين أيها الأخوة إخواني السلام عليكم رحمة الله وبركاته سنة راتبة أي نماز قلو আমরা সহি হাদিসের মাধ্যমে যে জানতে পেরেছি যে বারো রাকাত নামাজ রয়েছে ফরজ নামাজের সাথে সংশ্লিষ্ট সে নামাজগুলো হচ্ছে সন্না রাতে বা এই রাতে বা নামাজগুলো আদায় করার যে একটি বিশেষ নির্দেশনা পদ্ধতি রয়েছে সেটি আমাদের দেশে মানে অনুপস্থিত বাংলাদেশ ভারত পাকিস্তান এই তিনটি দেশ তাদের ইবাদতের পদ্ধতি থেকে একটি গুরুত্বপূর্ণ সন্না বিদায় হয়েছে এটি না জানার জন্যই হয়েছে সেটি হচ্ছে মসজিদের ভিতরে পুরুষদের সন্না রাতে বা পড়া এবং মসজিদের ভিতরে এই তিনটি দেশের জনগোষ্ঠী উত্তর আমেরিকা সহ সারা পৃথিবীতে আমরা যারা বাংলাদেশে বড় হয়েছি আমরা দেখতে পেয়েছি যে সমাজের সবাই এমন কি মসজিদের ইমাম মহাজদিন এবং বাংলাদেশের সমস্ত মানে ওলামা যাদেরকে বলা হয় এই বাংলাদেশ পাকিস্তান ভারত এই তিনটি দেশে সবাই মসজিদে ফরজ নামাজ আদায় করার পর এই রাতে বাগুলি তারা মসজিদে আদায় করে এবং মসজিদে আদায় করার জন্য তাদের কোনো আফসোস নাই যে আমরা যে একটা ভুল করছি ইচ্ছাকৃত ভাবে মসজিদে আদায় করে যে সন্না থেকে দূরে সরে গিয়েছি তার কোন চিন্তা ভাবনা তাদের মধ্যে নাই বরঞ্চ আমরা ইতিপূর্বে আলোচনা করেছি যে আরব দেশে মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম জনগোষ্ঠী তারা কিন্তু এই সন্ন্যাগুলি বাড়িতে গিয়ে পড়ে এবং এই মধ্যপ্রাচ্যের আরব ভাষাভাষী ভাই বোনদের উদ্দেশ্যে আমাদের দেশের হুজুর থেকে শুরু করে সাধারণ শিক্ষিত জনগোষ্ঠী বদনাম করে থাকে যে তারা তো সন্ন্যা পড়ে না খালি সন্ন্যা পড়ে শুধু বাংলাদেশ হতবাগা আর কাকে বলে একটি মুসলিমের সহি সন্ন্যা অনুসরণের জন্য তাকে মন্দ ধারণা করা হয় অথচ মন্দ ধারণা করা নিষেধ কিছু কিছু ধারণা হচ্ছে পাপ মানে মিথ্যা কথা কিছু কিছু ধারণা হচ্ছে মিথ্যা ওলা তাহাসু ওলা তাজাসু তোমরা একে অন্যের ভুল ধরনা একে অন্যের প্রতি তোমরা গোয়েন্দাগিরি করো না ওলা তাহা আসাদু ওলা তাবা গাদু এবং তোমরা একে অন্যের সাথে প্রতিযোগিতা করো না একে অন্যের সাথে হিংসা করো না ওলা তাতা বারু ও কোনো আইবাদ আল্লাহি এখোয়ায় এবং তোমরা একে অন্যের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিও না সবাই আল্লাহর বান্দা হয়ে যাও এবং ভাই হয়ে যাও এই যে ইয়া কুমজান হাদিসের ভিতরে যে আসলো যে বিওয়ার অফ সাসপিশন মানে ধারণা থেকে সাবধান আমাদের দেশের সবাই ধারণা করছে যে এই যে আরব লোকটা সে তো মসজিদে ফরজ নামাজ পড়ার পর বাংলাদেশি কায়দায় বসে থাকে না সে বাসায় চলে যায় অর্থাৎ অথবা মসজিদ থেকে বের হয়ে যায় তো মসজিদ থেকে যেহেতু বের হয়ে যায় তাতে সেই ক্ষেত্রে আমাদের 
চোদ্দ পুরুষের সেই সুন্না বিরোধী আমলের উপরে ধারণা করে আমরা সবাই বাংলাদেশিরা যেহেতু আমরা হতবাগা আমরা আরেকজন মুসলিম যিনি সুন্না আদায় করছে তার প্রতি আমরা একটি মন্দ ধারণা করছি এই ইয়াকুম জান এর ব্যাখ্যায় আউনুল মাহবুদ একটি কিতাব রয়েছে যিনি এটি লিখেছেন আল আল্লামা শামসুল হক আজিমাবাদি রাহমাহুল্লাহ তালা ভারতবর্ষের তিনি এর ব্যাখ্যায় বলেছেন আই ইহদারু ইত্তিবাজন আউ ইহদারু সুজন এর অর্থ হচ্ছে যে সন্দেহ করে কাউকে অনুসরণ করা অথবা কারো সম্পর্কে মন্দ ধারণা করা একটা লোক মসজিদে ফরজ নামাজ পড়ে সে বাসায় গিয়ে সুন্না করছে এটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সুন্না যেটা আমাদের বাংলাদেশের মসজিদের ইমাম পর্যন্ত জানে না অথবা মানে কোনোদিনও আদায় করে নাই অথবা আমাদের বংশ পরম্পরায় চোদ্দ পুরুষ থেকে দেখে এসছি যে পুরুষরা সব নামাজ মসজিদে পড়ে অথচ এটা সুন্না বিরোধী এই সুন্না বিরোধী কাজ করতে করতে এমন অবস্থা হয়েছে যে যিনি সুন্না আদায় করছেন তাদের সম্পর্কে আমি খারাপ ধারণা করছি এই কারণে আউনুল মাহবুদ এই কিতাবের ভিতরে ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে একজনকে কোন দলিল ছাড়া কোন এভিডেন্স ছাড়া কোন প্রমাণ ছাড়া মিথ্যা সাব্যস্ত করা হচ্ছে জন ইয়াকুম জন সেটি রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম নিষেধ করেছেন তাহলে এই যে সন্ন্যা রাতে বা এই নামাজটুকু পড়ার কথা ছিল কোথায় বাসায় যার যার বাড়িতে আমরা কি সে সন্ন্যা আদায় করি আদায় তো করি নাই বরঞ্চ যারা আদায় করে তাদের প্রতি একটা মন্দ ধারণা এমন কি আমি অনেক সময় মসজিদে সন্ন্যা পড়ি না দেখে আমাকে একবার এক লোক বললো যে আপনি তো সন্ন্যা পড়েন না তো উনি কিভাবে জানলেন যে আমি সন্ন্যা পড়ি না এই হচ্ছে আমাদের বাংলাদেশি সাধারণ একজন মুসাল্লি শুধু তিনি নন বরঞ্চ মসজিদের ইমাম থেকে শুরু করে খাদিম হাফিজ মাওলানা এই আলিম যত ফুল ঝোরা এই মানে সুন্দর সুন্দর নাম আর তাদের পোশাক আশাক এবং মানে দেখতে কত সুন্দর চেহারা ইত্যাদি ইত্যাদি এবং কোরআন সন্না অধিক জানে বলে গর্ব করে বেরিয়ে থাকেন দেখুন তারা কোথায় সন্না রাতে বা পরে দেখুন শতকরা নাইনটি নাইন পার্সেন্ট মানে নিরানব্বই শতাংশ আমি এক শতাংশ ইল্লামা আশা আল্লাহ বাদ দিলাম দেখা যাচ্ছে যে ফরজ নামাজ পড়ার পর তারা সন্ন্যা গুলি মসজিদে আদায় করে অথচ এটা আদায় করা মানে উচিত না হ্যাঁ বিপদে পড়লে অথবা কোনো কারণ বসত হয়তো কেউ করতে পারে কিন্তু সারা জীবন কি করে একজন মানুষ একটা সন্ন্যাকে অবহেলা করতে পারে মসজিদকে যে শুধুমাত্র নামাজের জন্য নির্ধারণ করা হবে এমন কথা কোরআনুল ক্যারিমের ভিতরেও নাই আর হাদিসের ভিতরেও নাই যেটি আল্লাহ সুবহান তিনি জামায়াতের সাথে নামাজ পড়ার কথা যেটা বলেছেন ওয়ারকু মারাকেইন রুকুকারীদের সাথে রুকু কর সুরা বাকারা এটি হচ্ছে ফরজ নামাজের জন্য ফরজ সালা কিন্তু ফরজ সালার পরে নামাজের পরে যে নামাজগুলো রয়েছে রাতে বা সেটি তো পড়তে হবে উত্তম জায়গা যেখানে পড়লে সন্না অনুসরণ হবে এবং যেখানে পড়ার নির্দেশ এসেছে নিজের ঘরকে মানে মানে নামাজের জায়গা বানানো এটি শুধু উম্মতে মোহাম্মদির সাল্লাহ আলী সাল্লামের জন্য যে নতুন তা কিন্তু নয় আল্লাহ সুবহান সুরা ইউনুস আয়াত নাম্বার সাতাশি এখানে আল্লাহ বলেছেন 
wa awhayna ila Musa wa akhi an tabawwa li qaumik li qaumikuma bi Misr buyutan waj'alu buyutakum qibla wa aqimu as-salah wa bashshiril mu'minin jakhon fir'aun bani israil der somosto dhormiyo upashonaloy gulo bhenge dilo গুড়িয়ে দিল তখন বন ইসরাইল তারা কিভাবে নামাজ পড়বে তারা দিশে হারা হয়ে পড়ল এবং ইবনে কাসির রাহমাহুল্লাহ তার তাফসির ইবনে কাসির ভিতরে ইবনে আব্বাসের রেওয়ায়ত থেকে বলছেন যে যখন বনি ইসরায়েলের লোকরা মুসা আলী ইসালামের কাছে অভিযোগ করল যে আমরা তো ফের আউনের লোকদের সামনে জনসম্মুখে মানে নামাজ আদায় করতে পারি না তখন আল্লাহ তাদেরকে তাদের বাসায় নামাজ আদায় করার জন্য অনুমতি দিলেন এবং তাদেরকে বললেন যে তোমাদের বাসাগুলিকে এমন ভাবে নির্মাণ করো যেন সেগুলো কেবলামুখী হয়ে যায় এটি হচ্ছে ইবনে কাসিরের মতে একটি ব্যাখ্যা কিন্তু কোন কোন মুফাসির বলেছেন যে তোমাদের ঘরগুলোকে মসজিদ বানিয়ে নাও যে যে মানে উম্মত বনি ইসরাইলরা তাদের মসজিদ হওয়া শর্ত ছিল কিন্তু ঘরকে কিবলা বানিয়ে নেওয়ার জন্য আল্লাহ সুবাহ বলছেন যে তোমরা ঘরের ভিতরে কোন কোন রেওয়াত এসেছে ইমাম কুরতুবি রোহলি এই কিতাব গুলোতে রয়েছে যে আল্লাহ সুবাহ তালা তাদেরকে কিবলার দিকে ফিরে নামাজ আদায় করতে নির্দেশ দেন অর্থাৎ কাবা অর্থাৎ মসজিদের ভিতর থেকেই যেন নামাজ আদায় করতে এমন কোন কথা নেই বরঞ্চ বাসাকে কিবলা বানানোর কথা বলা হয়েছে আলু বুয়ু তাকুম কিবলা তোমাদের বাসস্থান গুলোকে কিবলা মুখ কিবলা বানিয়ে নাও অর্থাৎ ইবাদতের ঘর বানাও কিবলা মুখী এটাও একটি তাফসির সঠিক অনুবাদ নয় প্রিয় শ্রোতা আপনারা যা শুনছেন এই আয়াতের অর্থগুলি বাংলা এগুলো হচ্ছে তাফসিরের অনুবাদ শাব্দিক অনুবাদ কিন্তু হয়নি আমরা দুঃখিত এই কারণে কেননা আমাদের পাঠকদের একটি বড় অসুবিধা হচ্ছে আমাদের দুর্ভাগ্য হচ্ছে যে কোরআনুল করিমের অনুবাদের ক্ষেত্রে সঠিক অনুবাদটা আমরা পাচ্ছি না যেমন সম্প্রতি যেই কোরআন সৌদি আরব থেকে প্রকাশ পেয়েছে সেটিও আমার হাতে এসে পৌঁছেছে সেখানেও দেখেছি যে তারা বলেছেন যে মিশরে আপনাদের জন্য ঘর তৈরি করুন এর অর্থ হচ্ছে মানে দিয়ে দেওয়া ফিরিয়ে দেওয়া এ নির্মাণ করা অর্থ নয় বাংলাতে যেভাবে করা হয়েছে ঘরগুলোকে তৈরি করুন এটি নোবল কোরআনের ভিতরে বলা হয়েছে প্রভাইড ডুয়েলিং ফর ইউর পিপল ইন ইজিপ্ট মানে ওই বাস বাসস্থানগুলোকে মিশরীয় লোকদের জন্য ফিরিয়ে দাও তো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বাসায় নামাজ পড়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই কারণে আল্লাহ সুবাহ তালা বনি ইসরাইলকে নির্দেশ পর্যন্ত দিয়েছিলেন এক পর্যায়ে আলু বুয়ু তাকুম কেবলা যে তোমাদের বাসা গুলোকে ইবাদতের ঘর বানাও মানে বাসা মানুষ কি করে থাকে বাসস্থান করে কিন্তু সে শুধু সেখানে ঘুমাবে পরিবারের সাথে শুধু তাই নয় বরঞ্চ সেটাকে মসজিদ বানিয়ে নিবে তাহলে উম্মতে মোহাম্মদি সাল্লাহ আলী সাল্লাহ আমাদের যে উম্মা এই উম্মা এই আয়াত থেকে তারা কি শিক্ষা নিতে পারে যে তারা এই শিক্ষাই নিতে পারে যে যখন তারা ফরজ নামাজ আদায় করে ফেলবে তখন তাদের যে সোনান রাতে বা সোনা রাতে বা গুলো কোথায় পড়বে এটি বাসায় এসে পড়বে বাসায় এসে নামাজ পড়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অত্যন্ত এবং এটি এত গুরুত্বপূর্ণ যে আপনাদের সামনে আমরা হাদিস পরে দলিল পেশ করছি ইনশাআল্লাহ 
রাসুলিল্লাহ সাল্লাহ আলিয়া সাল্লাম নিজে কি করতেন এবং এই রাতে বাগুলো পড়ার সময় মানে যখন মানে কোন সাহাবি জিজ্ঞাসা করেছিলেন তার উত্তরে কি বলেছেন সেই হাদিস গুলোই আমাদের সামনে দলিল হয়ে আসবে যে এই সন্না রাতে বাগুলো কোথায় পড়া উচিত তার গীব এবং তার হিব কিতাবের ভিতরে একটি অধ্যায় ইমাম মঞ্জুরি রাহিমাহ তালা তিনি উল্লেখ লিখেছেন সেই অধ্যায়ের নাম হচ্ছে চ্যাপ্টার তার গীবু মানে বাসায় পড়ার জন্য প্রিয় শ্রোতা যখনই হাদিসের ভিতরে নাফিলা কথাটা আসে তখন আমাদের ভিতরে একটি অর্থ অনুবাদ হিসাবে কাজ করে সেটি হলো কি যে না ফেলা হচ্ছে অপশনাল মানে ঐচ্ছিক এটি কিন্তু অর্থগত ভাবে সঠিক নয় এটি এডিশনাল মানে অতিরিক্ত ঐচ্ছিক যারা শিখতে চান তাদের প্রতি অনুরোধ করছি ভালোভাবে শব্দটা শিখুন না ফেলা এটি কিন্তু অপশনাল নয় ঐচ্ছিক নয় যে করলে করলাম না করলে নাই এমনটি নয় না ফেলা হচ্ছে এডিশনাল মানে অতিরিক্ত যেটা আপনি করছেন তার সাথে আরো কিছু অ্যাড করতে হবে এই জন্য হাদিসের ভিতরে নবী সাল্লাহ আলী সাল্লাম যখন ওয়ালি আল্লাহ কে এবং তার কর্মকাণ্ড সম্পর্কে আমাদেরকে খবর দেন তখন তিনি বলেন ওমা তাকরাবু ইলা আবদি বিষয় ইন আহাবা ইলাইয়া মিমাফ তারাদ্দু যেগুলি তার উপরে ফরস করা হয়েছিল সেগুলি যখন আমার বান্দা আদায় করতে থাকে তখন আমার নিকটবর্তী হয় আর সে যখন নাওয়াফেল গুলো আদায় করতে থাকে তখন আল্লাহ সুবহান তালার নৈকট্য লাভ করে এমন ভাবে যেন আল্লাহ সুবহান তালা তাকে ভালোবাসতে শুরু করেন এই হাদিসে ফরজ যে কোনো ইবাদতের সাথে ন ফেলা মানে হচ্ছে অতিরিক্ত কিন্তু ন ফেলা মানে অপশনাল নয় এটা অনেকের ধারণা অপশনাল এটা আসলে ঠিক নয় এই ধারণাটা ঠিক না অন্তত নামাজের ক্ষেত্রে এই ধারণাটা এইভাবে করা উচিত না নামাজের ক্ষেত্রে বলতে হবে এডিশনাল মানে অতিরিক্ত এর প্রমাণ ও কোরআনুল করিমের ভিতরে আল্লাহ সুবহান বলছেন যে না ফেলা এটি হচ্ছে অতিরিক্ত আল্লাহ সুবহান ইব্রাহিম আলহ ইসালামকে মানে উদ্দেশ্য করে যখন তার সন্তান হয় এবং তার যে প্রথম সন্তান ইসহাক এসহাকের ঘরে তার একটি নাতি হয়েছিল সে নাতি হচ্ছে ইয়াকুব তো নাতিকে আল্লাহ সুবহান বললেন না ফিলা এইটাই হচ্ছে এই এই শব্দের তাফসির যারা তাফসির শিখতে চান এটা বাহাত্তর নাম্বার আয়াত এই আয়াতের ভিতরে আল্লাহ সুবহান তালা বলছেন যে ইব্রাহিম আলহ ইসালামকে উদ্দেশ্য করে তিনি বলছেন সুরা আল আম্বিয়া আয়াত নম্বর বাহাত্তর যে তাহলে হে ইব্রাহিম আমি তোমাকে মানে উপহার দিয়েছি হচ্ছে ইসহাক তারপরে দিয়েছি তোমার নাতি মানে ইসহাকের পুত্র ইয়াকুবা না ফিলা সুতরাং ইয়াকুব হচ্ছে না ফিলা তার মানে পুত্রের পুত্র তাহলে আল্লাহ সুবহান তারা একজনকে যদি পুত্র দান করে এবং পুত্রের ঘরে যদি একটি নাতি হয় এটি কোরআনের ভাষায় এটাকে বলা হয় না ফেলা তার মানে এডিশনাল মানে তার পুত্র এটি হচ্ছে অতিরিক্ত পুত্র কেননা শরীয়তের দৃষ্টিতে নাতি 
ও নিজের সন্তান তুল্য রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম ফাতিমা संस्कृति कसले पुत्र पुत्र याकूब ताल्ला सुबहाना दिल एक पुत्र हलो याकूब আর ইয়াকুব কে আল্লাহ সুবাহ বলে দিলেন যে এটা তোমার জন্য একটা না ফেলা এডিশনাল এডিশনাল পুত্র মানে পাওয়া গেল এই হচ্ছে না ফেলা শব্দের শাব্দিক অর্থ একটি বিশেষ অর্থ আমরা তুলে ধরলাম এখন রাসুল ইল্লাহি সাল্লাহ আলিহ সাল্লাম তিনি নিজে মানে কি করতেন এবং নিজে মানে সন্না রাতে বা গুলো কিভাবে আদায় করতেন এবং সাহাবিদেরকে কিভাবে নির্দেশনা দিয়েছেন সেটা আমরা এই তারগিব তারহিব কিতাব থেকে জেনে নেই এখানে একটি হাদিস এসেছে হাদিস নাম্বার ছয়শো সাত আহ আবদুল্লাহ বিন সাঈদ রাদি আনহু কাল সবচেয়ে উত্তম কোনটি যে ঘরের ঘরের ভিতরে মানে সন্ন্যা রাতে বা পড়া নাকি না মসজিদের ভিতরে সন্ন্যা রাতে বা পড়া প্রিয় শ্রোতা আপনারা ভালো করে জেনে নিন যে এই মসজিদ হচ্ছে মসজিদের নববী এই হাদিসের ব্যাখ্যায় যারা মহাদিস তারা বলছেন যে মসজিদের নববীতে যদি কেউ মানে সন্ন্যা রাতে বা পড়ে আর যদি সে মসজিদের নববীতে না পড়ে যদি তার বাড়িতে গিয়ে পড়ে এর ভিতরে কোনটা উত্তম দেখছো না আমার ঘর মসজিদের কত কাছে কত কাছে আমার বাসা কত কাছে আমার ঘর তুমি কি সেটা দেখছো না আমরা সবাই জানি যে নবী সাল্লাহ আলাইসাল্লামের ঘর ছিল মসজিদের চৌকাট পার হলেই তার घर भस्जिद घर भाबी के बोल तुम कि देखो ना मस्जिदे कत का घर घर सबसे उत्तम नाम मस्जिद शुद्म फरज नाम छाड़ा মুসলিমের হাদিস যে হে মানুষ 
হে ইমানদারগণ হে মানুষ হে মুসাল্লি তোমরা বাসায় গিয়ে মানে এই নামাজটা পড়ো সন্ন্যা রাতে বা পড়ো তিনি বলে দিলেন এই যে সাল্লু আইয়ু হান্না শ্রী বুয়তিকুম এখানে কি অনুরোধ করেছেন রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম আপনাদের কি ধারণা আমাদের বাংলাদেশের সমস্যা হচ্ছে এই যে আমরা বাপ দাদাদেরকে অনুসরণ করছি না জেনে ধারণা করছি আমরা মনে করছি যে মানে কোথায় পড়ব এক জায়গায় পড়লেই পড়লাম মনের খুশিতে তারপরে ওই হুজুর আর মৌলানাদেরকে দেখে থেকে যেহেতু মসজিদের ইমাম সাহেব সারা জীবন মসজিদের ভিতরেই রাতে বা পড়ে সুতরাং জনগোষ্ঠী তাকে অন্ধের মতো অনুসরণ অনুকরণ করে চলেই যাচ্ছে আর বছরের পর বছর শতাব্দী পার হয়ে গেল অথচ আমরা অন্ধকার থেকে সহি সন্ন্যার আলো দেখতে পেলাম না আফসুস রাসুল্লাহাম হুকুম করছেন সাল্লু আইয়ু হান্নাসুম মুসলিমের হাদিস হাদিস নাম্বার সাত সাত আট সাতশো একাশি হে মানুষ তোমরা এই সন্না রাতে বা গুলো তোমাদের বাসায় গিয়ে পড়ো তারপর তিনি উৎসাহ দেওয়ার জন্য বললেন যে কোনো ব্যক্তির জন্য সবচেয়ে উত্তম হচ্ছে কেননা মানে পুরুষের যে জন্য কোন ব্যক্তির জন্য সবচেয়ে উত্তম নামাজ হচ্ছে ঘরের নামাজ হচ্ছে সবচেয়ে উত্তম প্রথমে তিনি দিয়েছেন হুকুম হুকুমটাকে কাকে দিয়েছেন সবাইকে দিয়েছেন এই কারণে বলেছেন আইয়ু হান্নাজ মেয়েরা নবী সাল্লাহ আলী সাল্লামের সময়ে আমরা দলিল পেশ করেছি যে নবী সাল্লাহ আলী সাল্লামের সালাম ফিরানোর পর মানে যখন ইস্তেফার এবং তাসবিহাট এগুলো শুরু হয়ে যেত তখনই মহিলারা মসজিদ থেকে বের হয়ে যেতেন বাসায় চলে যেতেন যেহেতু মসজিদ থেকে বের হওয়ার দরজা ছিল একটি এই কারণে তারা একটু তাড়াহুড়া করে বের হয়ে যেতেন কিন্তু পুরুষরা বসে থাকতেন পুরুষরা যে মসজিদে বসে থাকতেন এ বসে থাকার পর তারা বাংলাদেশি তরিকায় মসজিদের ভিতরে গণহারে মানে এ সন্ন্যা রাতে বা গুলো পড়তেন না কখনোই পড়তেন না বরঞ্চ তারা যেন মসজিদে না পড়ে সেই কারণে তিনি হুকুম করলেন তারপরে উৎসাহ দিলেন যে একজন ব্যক্তির জন্য সবচেয়ে উত্তম নামাজ হচ্ছে সে যদি মসজিদে পড়ে ফরজ নামাজ ছাড়া বাকি নামাজগুলো বাসায় গিয়ে পড়তে হবে এটি আমাদের আসলে ধারণা নাই প্রিয় শ্রোতা আজকে আমরা এমন একটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করছি আপনাদের সামনে আমরা দুঃখের সাথে জানাচ্ছি যে এই ধারণা একেবারেই নাই যারা সহি সন্না চর্চা করেন তাদের মাঝেও নাই দুঃখজনক আশঙ্কাজনক যে একটি গুরুত্বপূর্ণ সন্না আমাদের সমাজে নাই অন্ধ অনুকরণ অনুসরণ মানুষকে কত অন্ধকারের দিকে ঠেলে দিতে পারে যে নবী সাল্লাহ আলাই সাল্লামের একটি হুকুমকে সে অমান্য করছে সারা জীবন অথচ বুঝতেই পারছে না যে সে একটি হুকুমকে অমান্য করছে রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম তিনি পরিষ্কার করে বলেছেন যে তোমরা বাসাটাকে মানে কবর বানিও না আপনারা সবাই এই হাদিস জানেন এই যে আলু ফি বুয়তিকুম মিনা সলাতিকুম তোমাদের বাসাগুলোকে তোমরা নামাজের জায়গা বানাও মহিলারা তো বাসায় নামাজ পড়েই আজকের এই মানে কথাগুলো আমরা মানে আমাদের উদ্দেশ্য ছিল যে পুরুষদের সামনে এই কথাগুলো তুলে ধরব কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য যে উত্তর আমেরিকায় এমন কোন নিরাপদ জায়গা আমরা পাচ্ছি না এখনো পর্যন্ত ইনশাআল্লাহ তালা আমরা অতি শীঘ্রই একটি নিরাপদ জায়গা ব্যবস্থা করার চেষ্টা করছি যে পুরুষদের কাছে কিভাবে সহি সন্ন্যার দাওয়াত পৌঁছানো যায় অথচ এই বক্তৃতাটা হওয়া উচিত ছিল বাংলাদেশি মুসল্লি পুরুষদের কাছে যে তারা যেন 
মসজিদের ভিতরে এই সন্ন্যা রাতে বা না পড়ে এই যে আলু ফি বইতিকম মিনা সলাতিকম হে লোক সকল তোমাদের বাড়িগুলোকে তোমরা নামাজের জায়গা বানাও মানে এবং বাড়িগুলোকে তোমরা কবর বানিও না বাড়িগুলোকে কবর বানিও না মানে হচ্ছে যে কবরে তো মানে কেউ নামাজ পড়ে না এবং কোরআন তেলাওয়াত করে না তাহলে ঘরের ভিতরে নামাজ পড়বে এবং ঘরের ভিতরে কোরআন তেলাওয়াত করবে হাদিসের ভিতরে এসেছে তোমরা তোমাদের ঘরগুলোকে কবর বানিও না যেই ঘরে সোরা বাকারা মানে পাঠ করা হয় তিলাওয়াত করা হয় সেই ঘর থেকে শয়তান পালিয়ে যায় তাহলে এই যে ঘর থেকে শয়তান পালিয়ে যাওয়া তার একটি অর্থ হচ্ছে সোরা বাকারা তিলাওয়াত করা আর এর সাথে সম্পৃক্ত হচ্ছে যে ঘরকে কবর বানানো উচিত নয় কেননা ঘরের ভিতরে গিয়ে পুরুষরা নামাজ যখন পড়বে তখন সেটা জীবিত হবে সুতরাং পুরুষের জন্য সন্ন্যা রাতে বা ঘরে পড়া কত গুরুত্বপূর্ণ সেটি হচ্ছে আজকের আলোচনা প্রতিপাদ্য এবং বিশেষ লক্ষ্য এই যে প্রথমে যে কথাটা বারবার বিভিন্ন হাদিসের ভিতরে যে এসেছে ঘরের সন্ন্যা রাতে বা পড়া অথবা যে কোনো না ফেলা নামাজ পড়া হচ্ছে সবচেয়ে বেশি উত্তম এর ব্যাখ্যায় বারিতে ইবনে হাজার আসখালানি রাহমাহুল্লাহ তিনি বলছেন যে এটি হচ্ছে যে সমস্ত নামাজগুলি এর ভিতরে অন্তর্ভুক্ত মানে যেগুলো ফরজ করা হয়েছে মাফরুদা মানে নামাজ ফরজ নামাজকে হাদিসের ভাষায় বলা হয় আসালাতুল মাকতুবা অথবা আসালাতুল মাফরুদা মানে এই ফরজ গুলো এটি ছাড়া যত নামাজ আছে সেগুলোকে বাসায় পড়াটাই হচ্ছে উত্তম দু একটি নামাজ ছাড়া যেমন ইস্তিষ্কার নামাজ অথবা তাহিয়াতুল মসজিদ ইত্যাদি কিন্তু বাকি নামাজগুলোকে মানে যেগুলোকে মানে জামাতে পড়া হয় না যে সকল নামাজ জামাতে পড়া আমরা কি সন্ন্যা রাতে বা জামাতে পড়তে পারবো পড়া যায় না কেননা কোনো দলিল নেই সুতরাং যে সকল নামাজ জামাত শর্ত নয় সে সকল নামাজ গুলোকে বাসায় পড়াটা হচ্ছে উত্তম যে যে সকল নামাজ মানে মানে হচ্ছে এই সন্ন্যা রাতে বা এখন আসুন যে নবী সাল্লাহ আলাম তিনি সারা জীবন কিভাবে নামাজ গুলো পড়েছেন তাহলে তো আমরা দলিল পেয়ে যাব যে এটা কোথায় পড়তে হয় আমরা আগে উল্লেখ করেছি যে তিনি নিজেই বলেছেন সাহাবিকে যে তুমি কি দেখো না আমার ঘরটি মসজিদের কত কাছে এই বিষয়ের জবাবে মুসলিম শরীফের একটি হাদিস হাদিস নাম্বার সাতশো তিরিশ মনোযোগ দিয়ে শুনুন عن عبد الله بن شقيق قال سألت عائشة رضي الله تعالى عنها جيقا شكرا هو يشيل عائشة رضي الله تعالى عنها كي عن التطوع فقال فقالت جي اي جي سنة راتبة اي نماز قلو كيو هبا اي نبي صلى الله عليه وسلم عدائي قرتن شي شمبر كي اكتي پورنانگو حديث اي حديث تا اپنا دير بيبن نو پشنير اتطور دي دي بي তিনি কিভাবে উত্তর দিয়েছিলেন আস্তে আস্তে শুনুন সকাল তিনি বললেন তিনি জোহরের আগে চার রাকাত বাড়িতে বাসায় পড়তেন ইউসাল্লি বাইতি 
قبل ظهر اربعن এই যে চার রাকাত ঘরে পড়তেন জোহরের আগে সব সময় গিয়ে মানুষের সাথে জামাতে জোহরের নামাজ আদায় করতেন জোহরের নামাজটা জামাতে আদায় করার পর সুম্মা ইয়াদ খালুফ ইউসাল্লি রাকাতাইন অথপর আবারও তিনি ঘরের ভিতরে ঢুকে দুই রাকাত নামাজ পড়তেন তাহলে আমরা এই হাদিসের এক অংশে দেখতে পাচ্ছি জোহরের আগে চার এবং জোহরের পরে দুই এটি তিনি ঘরের ভিতরে পড়তেন ওয়াকায়নাসি বিন্যাস আল মাগরিব মাগরিব নামাজটা তিনি মসজিদে মানুষের সাথে পড়তেন মাগরেব পড়া হয়ে গেলে তারপর তিনি ঘরে প্রবেশ করে দুই রাকাত নামাজ বাসার ভিতরে পড়তেন মাগরেবের দুই রাকাত সুন্না তারপর আল ইশা আর তিনি ঈশার নামাজ মানুষের সাথে মসজিদে আদায় করতেন ওয়াদ খুলু বাইতি বায়ুসাল্লি রাকাতাইন এবং তিনি এশার নামাজ পড়া শেষ হয়ে গেলে ঘরের ভিতরে ঢুকে তিনি দুই রাকাত এশার সুন্না পড়তেন এই বিষয়ে অনেক হাদিস এসেছে এখান থেকেই অনেকে ধারণা করেছে যে তিনি মানে মসজিদে নামাজ পড়ার পর তিনি কোথায় যেতেন সেটি সালাত ও তারাবি সালাতু তারাবির ভিতরে এই হাদিসটা শেখ আলবানি উল্লেখ করেছেন যে অন্য একটি রেওয়ায়তে এসেছে যে কায়না ইউসাল্লি ইউসাল্লি ঈশা তিনি এশার নামাজ পড়তেন সুম্মা ইয়াতা জৌয়াজু বিরাকাইন অথপর তিনি দুরাকাত মানে রাতে বা পড়লেন তারপর সুম্মা তারপরে তিনি মিসওয়াক করলেন এবং তিনি মানে উজু করলেন এবং তিনি তারপরে তিনি উজু করে উজু অবস্থায় তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন তারপরে যতক্ষণ ইচ্ছা তিনি মানে ঘুমালেন তারপরে আল্লাহ সুবাহানা তালা তাকে ঘুম ভাঙিয়ে দিলেন তারপরে আবার মিসওয়াক করলেন এই হাদিসের মানে এই যে দুই রাকাত এর কথা বলা হয়েছে দ্বিতীয় হাদিসে এই দ্বিতীয় হাদিসের কথাটাই শেখ আলবানি রাহমাহ তিনি বলেছেন যে হাতাইন রাকাতাইন হাফিফাতাইন হোম্মা সুন্নাতুল ঈশা অথচ এই এই জিনিসটা বুঝতে অনেকেই হয়তো ভুল বুঝেছেন আশা করি তাদের ভুল আর থাকবে না এখানে পরিষ্কার করে বলা বলে দেওয়া হয়েছে দ্বিতীয় হাদিসের কথা যে দ্বিতীয় হাদিসে এই কথাটা ছিল যে মানে সংক্ষিপ্ত ভাবে দুইটি রাকা তিনি পড়তেন এসার নামাজের পরপর এখন এখানে আমরা হাদিসের ভিতরে পাচ্ছি যে তিনি ইয়াদ খলুফি বাইতি তিনি বাসায় মানে যেতেন বাসায় গিয়ে অন্য এক হাতিসে আছে হাসির যে তিনি চাটাইয়ের উপরে যেতেন চাটাইয়ের উপরে বাসায় গিয়ে ঘুমাতেন না তিনি সেখানে দুই রাকাত এসার নামাজ পড়তেন যেটা আমরা আলোচনা করেছি আগে এই যে পরের যে হাদিসটা যেটা আমি পাঠ করলাম সেই হাদিসটার ক্ষেত্রেই শেখ আলবানি তিনি বলেছেন যে এটি হচ্ছে সেই দুই রাকাত যেটি সুন্নাতুল ঈশা মানে রাতে বার কথা বলা হয়েছে এটি পরিষ্কার তারপরে ভুল বুঝাবুঝি থাকা প্রশ্নই উঠে না ওখানা ইউসাল্লি মিনাল লাইল অথবর মানে ওখানা তিনি কেমন লাইল করতেন তারপরে তিনি বেতের সাথেও মানে সামিল করতেন ওখানা ইউসাল্লি লাইলা পাওয়িলেন কাইমান মানে তিনি লম্বা লম্বা করে রাকাত গুলো পড়তেন কাইমান লাইলা বসতেন ও লম্বা করে অনেক তসবি তাহালিল করতেন এবং তিনি এইভাবে মানে 
কায়েদ জালসা এগুলো সব কিছু লম্বা লম্বা করে করতেন যখন ফজরের সময় হতো সাল্লা রাকাত তখন তিনি বাসার ভিতরে দুই রাকাত ফজরের সন্ধ্যা আদায় করে করতেন তাহলে আমরা সর্বমোট বারো রাকাতের একটি পরিষ্কার বর্ণনা আমরা মুসলিমের তিনশো তিরিশ নম্বর হাদিসে পেয়ে যাচ্ছি যে নবী সাল্লাম সমস্ত রাতে বাগুলো বাসায় পড়তেন আর এটা তিনি একদিন করেছিলেন এমনটি নয় বরঞ্চ সেটি ছিল তার সারা জীবনের আমল এবং এটি কি শুধু আমল নাকি তার নির্দেশ আসুন আমরা এটা আরো মানে ব্যাপক ভাবে জিনিসটাকে তদন্ত করে দেখি এই যে আমরা যে মানে মানে নামাজটা পড়ছি এই নামাজটা যদি আমরা বাসায় পড়ি তাহলে আমাদের অনেক উপকারিতা সেই উপকারিতা গুলো আমরা একে একে জেনে নিব তারপরে আমরা বিশেষ করে মসজিদে জিনিসটা পড়া মানে একেবারেই উচিত না আর পড়লেও হয়তো মাঝে মাঝে কিন্তু না পড়লে একটা সুন্না নষ্ট হয়ে যাওয়ার জন্য মনের ভিতরে একটা আফসুস থাকা দরকার ছিল তো এর ভিতরে অনেকগুলো হাদিস রয়েছে যেমন একটি হাদিস আমরা জামে জামে সাগির হাদিস নাম্বার তিন হাজার সাতশো ছিয়াশি সাল্লু ফি বুয়তিকম তোমরা বাসায় সুন্না রাতে বা পড়ো এবং তোমরা এই সুন্না রাতে বা গুলো ছেড়ে দিও না দেখুন একদম সহি হাদিস সাল্লু ফি বুয়তিকম তোমরা বাসায় নামাজ পড়ো ওয়ালা তা তোরকু নাওয়াফেল ফিহা এবং তোমরা এই যে নাওয়াফেল মানে অর্থাৎ সন্ন্যা রাতে বা এগুলোকে ছেড়ে দিও না এখন এই প্রসঙ্গে আমরা আরো কিছু হাদিস আপনাদের সামনে তুলে ধরতে চাই যে যারা বাসায় নামাজ পড়ে সেই ক্ষেত্রে একটি মৌকুফ হাদিস এসেছে যেটি সে কালবানী তার্গিব তার হিবে তিনি বলেছেন সহি মৌকুফ মানে এটি একটি সাহাবিদের কথা ইমাম আল বাইহাকি সোয়াবুল ইমান ইমানের ভিতরে সেটি উল্লেখ করেছেন ফাদলু সালাতিল রাজুলি ফি বাইতিহি আলা সালাতিহি হাইসু ইরা যে ফরজ নামাজের তুলনায় নাওয়া ফেলা মানে নামাজ নাও ফেলা নামাজগুলি যেরকম মর্যাদা সম্পন্ন তেমনি বাসার নামাজ বাসায় নামাজ পড়া সন্ন্যা রাতে বা মসজিদ থেকে তত গুরুত্বপূর্ণ মানে ফরজের সাথে না ফেলার যে পার্থক্য ঠিক তেমনি বাসায় নামাজ যদি আমরা সন্ন্যা রাতে বা গুলো পুরুষরা পড়ত তাহলে সেটা এত স্বভাবের কারণ হতো যেমন ফরজের তুলনায় নফল এর কারণটা হিসাবে তিনি বলছেন আলা সালাতি হাইসু ইহাজ যে মসজিদের ভিতরে সন্না রাতে বা যদি আমরা পড়ি তাহলে মানুষ দেখে ফেলে ইহা উন্নাজ রিয়া চলে আসে হ্যাঁ মানুষজন দেখে ফেলে এই এটি তার গিবের ভিতরে এসেছে আমরা আশা করি জানতে পেরেছি মসজিদের ভিতরে যদি কোনো কারণে কেউ এক মানে কারণ থাকে যেমন একজন লোক মাগরেবের নামাজ ফরজ নামাজ পড়ল তারপরে মসজিদ থেকে আর বের হলো না সে ঈশার নামাজের জন্য অপেক্ষা করছে সেই ব্যক্তির জন্য হয়তো মসজিদের ভিতরে সন্ন্যা পড়াটা তার জন্য ঠিক আছে এর কারণ হচ্ছে মসজিদের ভিতরে অন্য নামাজের জন্য অপেক্ষা করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কেননা ফেরেস্তারা তার জন্য দোয়া করতে থাকে ইন্না আহাদুকুম ফি সলায়াতি মা দামিত দামাতি 
والصلاه تحبسه والملائكه تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه ما لم يقوم من المصلى او يحدث يحدث মানে যতক্ষণ পর্যন্ত লোকটি নামাজের জন্য না দাঁড়াবে মানে পরের নামাজের জন্য ইন্তেজার সলাতু বাদ সলা একটি নামাজ পরে আরেকটি নামাজের জন্য যদি কেউ অপেক্ষা করে সেই ব্যক্তির জন্য মসজিদে নামাজ পড়াটা উত্তম কেননা ফেরেস তারা যতক্ষণ পর্যন্ত সে অন্য নামাজের জন্য অপেক্ষা করতে থাকবে সেই অপেক্ষার জন্য তারা ফেরেস তারা তার জন্য দোয়া করতে থাকে যে হে আল্লাহ তার উপর তাকে ক্ষমা করো তার উপর রহম করো কিন্তু মানে একটি নামাজ পরে অন্য নামাজের জন্য কোন অপেক্ষা করবে না শুধু শুধু কারণ ছাড়াই মসজিদে গণহারে রাতে বা পড়বে সেই ব্যক্তির সব সেটা কমে যাবে নামাজ হয়ে যাবে কিন্তু সে অনেক ধরনের মানে হাসানা থেকে সওয়াব থেকে সে বঞ্চিত হবে এটি হচ্ছে মানে হাদিসের ব্যাখ্যা এর ভিতরে যে সকল নামাজ গুলি এই কারণে স্কলার যারা তারা বলছেন যে যে এই যে আল আদাব সালাত নওয়াফিল বুয়ু ফিল বুয়ুদ যে বাড়িতে এই সন্ন্যা রাতে বা পড়ার আদব সমূহ এটি মূলত বাড়িতেই পড়ার কথা ছিল সেটাও বাড়িতে পড়ার কথা আর আল বাদিয়া মানে যেটাই ফরজের পরে পড়ায় উভয়ই বাসায় পড়ার কথা আর এই বাসায় পড়লে তার উপকার কি আজরুন আউিম এটি হচ্ছে একটি বড় পুরস্কার তার জন্য অপেক্ষা করছে সমৃদ্ধ করবে এবং সে রিয়া থেকে বেঁচে থাকবে এবং সুনাম থেকে বেঁচে থাকবে কেননা বাসায় গিয়ে যদি নামাজ পড়ে তাহলে তার সে রিয়া হওয়ার সম্ভাবনা একেবারেই নাই কেননা সেই রিয়া হচ্ছে শেরকুল হাফি যে আর এটি পরিবারের জন্য অনেক খায়ের সেটা আমরা দলিল পেশ করছি সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে বাসায় যদি সে সন্ন্যা রাতে বা গুলো পড়ে তাহলে সে এই যে শিরকুল আসগর ছোট শিরিক অথবা শিরকুল হাফি যেটি ছোট শিরিক মানে হচ্ছে লোক দেখানো নামাজ দেখানো যেটি আমাদের বাংলাদেশিদের মানে মানে এটাকে অ্যাভয়েড করা মানে সম্ভব হচ্ছে না যেহেতু তারা সব কিছুই মসজিদে আদায় করেন ওহিয়া আব আদু আন রিয়া উ শিরকুল হাফি ও শারিকা শারীর সারা এর যে গোপনে সংগোপনে যে শিক গুলো হচ্ছে সেগুলো থেকে সে বেঁচে থাকতো আর বাসায় যদি সে নামাজ পড়তো এবং সে আল্লাহ জিকিরকে পুনরুজ্জীবন দান করত যদি সে বাসায় নামাজ পড়তো সুতরাং আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বাসায় নামাজ পড়াটা কত গুরুত্বপূর্ণ এখানে অনেকগুলো মানে হাদিস মানে এসেছে এর ভিতরে একটি এসেছে যে আমরা যেটা আপনাদের সম্মুখে আগে বলেছি যে সালাতুল রাজুলু তাইসুল ইরাহু সালাতুল আল আইন যে মানে কেউ যদি সন্ন্যা রাতে বা মানে যদি এমন জায়গায় সে পড়ে যে 
मानुष देखले मानुष जदि देखे फेले से खान से पचिस गुण बसि सोब पा प्रिय श्रोता लक्ष्य कर मस्जिद बस सन्ना राते पड़े स्पष्ट हादीस पचिस गुण कमे जाए अर्थात पचिस गुण बसि नाम मान एक लोक जो रात मान मस्जिदे पड़े से आलोचना इम्पर्टेंट हमने मागरेबर नाम मागरेबर ये मस्जिदे पड़ा उचित ना मान पड़ा जा पढ़ले जाए कईटार सब रोजार मसे इफ्तार कर एक मान सन्ना रात मागरेबर पर मस्जिद मान मस्जिदे ना पड़ो बसाए पड़ोसम एक दिन मस्जिदे आसलें रसुल्लाम लोक जन फरज नाम शेष राते पड़े क्या मस्जिद अने के नाम चिंता कर नबी सल्लाम परिष्कार भाषा हुकुम 
তাকে ওয়াজিব করে না কিন্তু তাকে উৎসাহ দিচ্ছে তারগিব দিচ্ছে হাজিহি সালাতুল বুয়ুদ যে এই নামাজগুলি হচ্ছে বাসার নামাজ সালাতুল বুয়ুদ হাদিসের ভাষা সুতরাং তাহলে সুন্না রাত এবার আরেকটি নাম আমরা পেলাম সেটাকে বলা হয় আফ সালাতুল বুয়ুদ আরেকটি রেওয়াতে এসেছে নবী সাল্লাম বললেন তোমাদের উপরে এই হুকুমি করা হচ্ছে আলাইকুম বিহাজি সালাতি ফিল বুয়ুদ এই নামাজগুলি যেন তোমরা বাড়িতে আদায় করো এত বড় একটা হুকুম থাকা সত্ত্বেও একটি সমাজ কিভাবে এই হাত এই সহি হাদিস গুলোকে মানে অবজ্ঞা করছে আমি তো কিছু বুঝতে পারছি না ইবনে আবি সাহেবা মানে জাদুল মাহাদের ভিতরে একটি হাদিস বর্ণনা করেছেন যদি ইবনে কাইম আল জাউজি রাহমাহুল্লাহ তিনি বলছেন পয়াল আল আব্বাস বিন সাহাল সাহাদি রাহমাহুল্লাহ একজন একজন মানে সাহাবি অথবা তাবি আইন আল কাবির মানে আমি ঠিক শিওর না তিনি তার মর্যাদা কি ছিল যেহেতু রাহিমাহুল্লাহ সুতরাং তিনি তাবি আইন হবেন ইনশা আল্লাহ তাহলে আব্বাস বিন সাহাল সাহাদি রাহমাহুল্লাহ তিনি বলেন লাকাদ আদরাক তু জামানা ওসমান বিন আসান তিনি ওসমান রাদি আল্লাহ তালা আনহুর জামানা পেয়েছিলেন ওসমান রাদি আল্লাহ আনহুর সময়কাল তিনি পেয়েছিলেন সেই তাবে ইন তিনি বর্ণনা করছেন মসজিদ নববীর কাহিনী ওসলিমা মিনাল মাগরিব যখন ওসমান রাদি আল্লাহ আনহু তিনি মাগরিবের নামাজ শেষ করতেন সালাম ফিরাতেন ফামা আরা রাজুলান ওয়াহিদান ইউসলিহা ফিল মসজিদি ইয়াবতাদ্রুনা মাগরিবের নামাজের ফরজ নামাজ হয়ে যাওয়ার সাথে সাথে মানে জিকির আজগার করার পর মসজিদের দরজা বন্ধ করে দেওয়া হলো এবং যতক্ষণ পর্যন্ত সমস্ত মুসাল্লি তারা বের হয়ে না পড়লো বাড়িতে না চলে গেল তারা সবাই বাসায় গিয়ে নামাজ পড়লো শুধু একটি লোক ছাড়া বর্ণিত হয়েছে যেটি সনদ হচ্ছে জাইগির এখানে বর্ণনা করা হয়েছে যে যে সালাম ফিরানোর পরে জিকির আজগারের পরে একটি লোক নামাজ পড়তে ছিল তাকে ছাড়া মানে তাকে তাড়াতাড়ি মসজিদ থেকে বের করে দিয়ে মসজিদের দরজা গুলো বন্ধ করে দেওয়া হলো যেন মানুষজন বাসায় গিয়ে সন্ধ্যা নামাজ আদায় করে এখন আমরা যদি বাংলাদেশি মসজিদ গুলোতে ফরজ নামাজ আদায় করার পর যখন মানুষজনকে যদি মসজিদ তালা মেরে দেই অর্থাৎ বলে দিই যে মসজিদটাকে বন্ধ করে দিলাম আপনারা বাসায় গিয়ে সন্ধ্যা পড়ুন তাহলে তো মানে কি যে হবে সেগুলো আমরা কল্পনা করতেও ভয় পাচ্ছি এই হচ্ছে সহি হাদিসের বর্ণনা আর কোথায় সহি হাদিস আর কোথায় বাংলাদেশ তারপরেও আমাদের দেশের লোকরা নাকি মনে করে যে তারা নাকি খুব ভাগ্যবান আউজুবিল্লাহি আন আকুন আমিনাস জাহিরিন এখন এই যে মানে সুন্না নামাজ এই নামাজ গুলো আমাদের যদি আমরা বাসায় পড়ি তাহলে আমাদের জন্য কি লাভ স্কলাররা অনেক কথা বলেছেন এর ভিতরে প্রথম যে হাদিসটা আপনাদেরকে পড়ে শোনাচ্ছি সে হাদিসটা হচ্ছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে
फरज नाम आदाय कर पर बाकी नाम अंश तुम्हारा बसाय आदाय करो पुरुष हुकुम धारणा हलो बसाय पड़ा जाए पड़ा जाए पड़ा जाए खावा जाए दाम खावा जाए पानी खावा जाए हादिस द्वारा सबित हमी नबी सलाम सब समय आदाय करें तो बसाय आदाय करा सुन्ना मोहकदार मत जो सामने दलिल नहीं गुरुपूर्ण जेमन क्रियामल मोहकारा एटी शेख बीनबाज एवं अन्य आईमा मुस्तिदीन तेजुद नाम मोहकारा तो तहजुद पढ़ी जीवन नष्ट कर आदाय नबी सल्लाम लिखे रख गुरुपूर्ण हादिस हादिस अंश टुकु अत्यंत गुरुपूर्ण गुरुपूर्ण मान कि भलो कल्याण एट दुर्भाग्य जे आरबी भाषा जो कुरान बरंचा घर के कन्ट कर प्रचुर भलो कल्याण जे जदि क्यों बसाय नाम पढ़े तरह बारकत 
বারাকাত আসবে এরকম করে স্কলাররা বলেছেন যদিও আমার কাছে তেমন সুস্পষ্ট হাদিস আমরা আমি পেশ করতে পারছি না কিন্তু স্কলাররা বলেছেন লি তামামুল খুশু ওয়াল ইখলাস বাসায় যদি কেউ শূন্য রাতে বা পড়ে তাহলে তার খুশু এবং ইখলাস পরিপূর্ণ হবে আল বাউদা আনি রিয়া রিয়া ছোট সিরিক থেকে সে দূরে থাকবে লি নুজুল রহমা তার বাসায় রহমত নাজিল হবে এবং লি হুরুজ শয়পন এবং শয়তান ঘর থেকে বের হয়ে যাবে এবং তার যে সাওয়াব এটা অনেক গুণে বেড়ে যাবে অনেক গুণে সাওয়াব বেড়ে যাবে এই যে খাইর খাইর জিনিসটা কি আল্লাহ সুবাহ খাইল এই শব্দটা কোরআনুল ক্যারিমের ভিতরে অনেক জায়গায় উল্লেখ করেছেন আপনারা যদি কোরআন যারা স্টারি করেন তারা দেখবেন যে কত জায়গায় খায়ের রয়েছে এর বিভিন্ন অর্থ হয় আমাদের জন্য যে অর্থগুলো বেশি জরুরি আল খাইর সেগুলো আমরা এখন একটু দেখে নিই অনেকগুলো অর্থ হয় বিভিন্ন আয়াতের বিভিন্ন ধরনের অর্থ যেমন সুরা বাকারা সম্পদ সম্পদ এর খায়ের মানে হচ্ছে সম্পদ তাহলে একটা বাসায় পুরুষ যদি তার রাতে বা নামাজ আদায় করে তাহলে কি হবে ওই বাসার সম্পদ বেড়ে যাবে আমরা বাংলাদেশে কি শুনে বড় হয়েছি সংসার সুখের হয় রমণীর গুণে এগুলি কল্প কাহিনী মনে হয় আমার যেটা ধারণা কেননা এর সমর্থনে কোন হাদিস নাই সংসার সুখের হয় রমণীর গুণে এটা আদৌ সত্য কিনা আমি জানি না কিন্তু সংসার কল্যাণ হবে স্বামীর গুণে সেটার হাদিস পাওয়া যাচ্ছে সুতরাং এই কথাটাকে উল্টে বলতে হবে সংসার সুখে হয় মানে স্বামীর গুণে এটি হচ্ছে আজকের এই অনুষ্ঠানের মূল কথা যদি একজন পুরুষ সে যদি বাসায় সন্ন্যাগুলি পড়ত তাহলে আল্লাহ সুবাহন তালা তার বাসায় কি করবে খায়ের দিবে আর মানে এই যে খায়ের এই খায়ের অনেক অর্থ যেমন আল্লাহ সুবাহ এটি মানে হচ্ছে আল কোরআন এরকম অনেক ধরনের খায়ের কথা আছে কিন্তু যেগুলো আমাদের বেশি মানে চিন্তা ভাবনার সাথে সংশ্লিষ্ট সেগুলো হচ্ছে যেমন আলমাল ইন তারাকা খাইরান আরেকটি হচ্ছে সুরা আন নিসা আয়াত নাম্বার উনিশ সেখানে আল্লাহ সুবাহ বলছেন একটি আয়াতের ভিতরে এই খায়ের অর্থ হচ্ছে আল ওয়ালাদ সালেহ মানে একটি সুসন্তান ওয়ালাদ সালেহ সুসন্তান তাহলে ঘরের ছেলে সুসন্তান হবে কিভাবে বাবা যদি বাসায় এসে সন্ন্যা রাতে বাগুলি পড়তো তাহলেই তো বাসার খায়ের হতো আহা খায়ের কি সেটা বুঝতে পারেনি আমার মানে প্রিয় দেশবাসী অনেক কথা যেমন সুরাহুদ আল্লাহ সুবাহ তারা তিনি বলছেন ও ইন্নি আরা কুম বিখাইরিন যে নিশ্চয়ই যখন সোয়াইব আলহি সালাম তিনি বলেছিলেন নিশ্চয় আমি তোমাদেরকে কল্যাণের মধ্যে দেখেছি মানে আল্লাহ মানে হচ্ছে কল্যাণ জীবন জীবিকা রিজিকের প্রাচুর্য ইবনে কাসির এই আয়াতে খায়ের শব্দের ব্যাখ্যা করেছেন যে জীবন জীবিকা রিজক এর প্রাচুর্যতা এবং আল্লাহ সুবাহ তালা মানে যে নিয়ামা ব্লেসিং 
সেই সেইগুলো থেকে যে রেজিক এবং জীবন যাপনের যে উপকরণ সমূহ দেওয়া হচ্ছে সেগুলি হচ্ছে আল কাইদ যেমন সুরা আল আন আন আয়াত নাম্বার সতেরো ওয়া ইন ইয়াম সাসকা বিখাইরিন এই আয়াতে খায়ের মানে হচ্ছে আল আফিয়া মানে হচ্ছে সুস্থতা সুস্থতা খায়ের মানে হচ্ছে সুস্থতা এরকম করে মানে বিভিন্ন আয়াতে এসেছে যে আর খায়ের মানে হচ্ছে তো আন খায়ের মানে হচ্ছে মানে খাবার খায়ের মানে হচ্ছে খাইল মানে ঘোড়া খায়ের অর্থ হচ্ছে জাফর এটির অর্থ হচ্ছে সফলতা আজর পুরস্কার ইত্যাদি ইত্যাদি অর্থাৎ মানুষের জীবিকার প্রাচুর্য সন্তান সন্তুদির সলে হওয়া এবং তার ধন সম্পদ বেড়ে যাওয়া মাল এগুলো প্রাচুর্য এবং সমৃদ্ধি ঘরের ভিতরে আসবে কিভাবে স্বামী যদি বাসায় এসে রাতে বাগুলি পড়ত তাহলে সংসার সুখের হতো স্বামীর গুণে আর সেটাকে উল্টে মানে কোথার থেকে এসেছে রমনীর গুণে আউজুবিল্লাহ মিনাশ্বি মূল বিষয় হচ্ছে যে এই যে আমাদের ঘরে শান্তি নাই বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ধরনের অভাব অনটন দুঃখ কষ্ট লেগেই আছে এটার একটি কারণ হচ্ছে যে আমাদের পুরুষরা যারা মসজিদে ফরজ নামাজ আদায় করে তারা বাসায় এসে তারা সন্ন্যা রাতে বাগুলো পড়ে না কেননা সন্ন্যা রাতে বা বাসায় না আসা না না পড়ার জন্য তাদের সওয়াব কমে যাচ্ছে সন্ন্যা বিরোধী কাজ হচ্ছে আর আল্লাহ সুবাহন তালা তার বাড়িতে যে খায়ের দান করত সেটা থেকে সে বঞ্চিত হচ্ছে অথচ বাসায় মসজিদের ভিতরে বসে সে হাত তুলে দোয়া করছে হে আল্লাহ আমাকে কল্যাণ দান করো মসজিদ থেকে বের হয়ে হেঁটে আসা হেঁটে যাওয়া এগুলি তো উত্তম কাজ এমন কি হাদিসের ভিতরে এসেছে যে সুন্না নামাজ পড়ে যদি কেউ বাসায় হেঁটে আসে সেই হেঁটে যাওয়াটাকেও সৎ আমল হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে হেঁটে আসা তার মানে আমরা নামাজ পড়ে আমরা বাসায় এসে নামাজ পড়ে সুন্না রাতে বা পড়ে তারপরে বাসা থেকে আমরা বের হব মসজিদ থেকে বের হব না বিশেষ করে মাগরিবের নামাজটা যেন আমরা অবশ্যই বাসায় আদায় করি এখন এটা যেহেতু আজকে অনেকের কাছে নতুন মনে হতে পারে সেই ক্ষেত্রে আমরা কিছু মানে মনস্তাত্ত্বিক সাইকোলজিক্যাল পরিবেশ তৈরি করার জন্য আমরা চিন্তা করতে পারি সেটা হচ্ছে স্ত্রী যারা বাসায় নামাজ পড়ে তারা যদি স্বামীকে উৎসাহ দেয় তাহলে আমার মনে হয় যে সবাই আস্তে আস্তে করে আমাদের যারা ভাই যারা আজকে অনুষ্ঠান হয়তো শুনছেন না তাদেরকে যদি বলা হয় যে আপনারা সন্ন্যা গুলোকে বাসায় পড়েন তাহলে কি হবে আল্লাহ সুবাহ বাসার ভিতরে মানে মানে খায়ের দান করবেন প্রাচুর্যতা দান করবেন টাকা পয়সা ধন সম্পদ সন্তানরা মানে চলে হবে কেননা ইসলাহ এই শব্দেও মানে খায়ের মানে বলা হয়েছে যেমন ইয়াদৌনা ইলাল খাইর এই যে আয়াত সুরা আল ইমরান আমরা আপনারা সবাই জানেন বিখ্যাত আয়াত যে দাওয়াত করা দাওয়াত উম্মতে মোহাম্মদি সাল্লামের যে তারা দাওয়াত দেয় কিসের ইয়াদৌনা ইলাল খাইর তার মানে হচ্ছে সংশোধন করা নিজেদের ইসলাহ আল ইসলাহ তার মানে এই খায়ের শুধু ধন সম্পদ নয় বরঞ্চ মানে নিজেদের সংশোধনও এটার অন্তর্ভুক্ত অর্থাৎ খায়ের এর পরিব্যক্তি এবং তার পরিধি অনেক ব্যাপক আমরা সেটা এই সংক্ষিপ্ত আলোচনায় সেটি শেষ করতে পারবো না আমরা যেটা বলতে চাই যে এই খায়ের ইনশাআল্লাহ তায়না আমরা পেয়ে যাব যদি আমরা সন্ন্যাগুলিকে বাসায় আদায় করতে পারি তাহলে দেখা যাবে যে অধিকাংশ খায়ের আমাদের কাছে চলে আসছে যেহেতু নবী সাল্লাহ আলাই সাল্লাম তিনি নিজে মানে এই রাতে বা গুলিকে বাসায় আদায় করতেন 
মাগরেবের নামাজের ক্ষেত্রে মানে মানে এখানে যে জিনিসটা আমরা বলতে চাই যে এটি তাড়াহুড়া করা যাবে না কেউ একজন মসজিদে নামাজ পড়ল তার বাসা অনেক দূরে এই বিষয়ে একটি হাদিস এসেছে মুসলিম শরীফের হাদিস যে পায়ে হেঁটে মসজিদে যাওয়ার প্রসঙ্গে আন উবাই ইবনে কাব রাদি আল্লাহ আন তিনি একটি হাদিস বর্ণনা করছেন আমি জানতাম না কিন্তু সে কখনোই ফরজ নামাজ মানে ছাড়তো না মানে ফরজ নামাজ সে আদায় করতো মসজিদে এসে কিন্তু সে অনেক দূর থেকে মানে আসতো ফাকির আল্লাহ আউকুল তুলাহ আমি হয়তো তাকে বলেছিলাম যে তুমি এত দূর থেকে মসজিদে আসো মানে অনেক দূর থেকে কত দূর থেকে সেই দূরত্বটা উবাই ইবনে কাব মানে তিনি বলতে পারেন নাই আব আদু মিনাল মসজিদ অনেক দূর থেকে একটি লোক মসজিদে কষ্ট করে পায়ে হেঁটে হেঁটে আসতো এই লোকটি অনেক কষ্ট করে পায়ে হেঁটে আসতো এই কারণে উবাই ইবনে কাব সাহাবি জালির উল কাদার অত্যন্ত বিখ্যাত সাহাবি আপনারা তার জানেন যে আল্লাহ তাকে কত সম্মানিত করেছেন হাদিসের ভিতরে এসেছে উবাই ইবনে কাহাবের কথা সেই উবাই ইবনে কাহাব তাকে একটা পরামর্শ দিলেন কি পরামর্শ লাও আসতারাইটা হিমারান তার কাবুহু ফিজ দলমাই ওফির রামবাই যে তুমি যদি একটা গাধা কিনে নাও ডাঙ্কি মানে একটা গাধা যদি তুমি খরিদ করো মানে আমাদের দিনে গাধা কেনা মানে হচ্ছে আমাদের দিনে একটি গাড়ি কেনা আমরা আমরা যেরকম গাড়ি কিনে মসজিদে যাই মানে অনেক দূরে যদি বাসা হয় তাহলে আমরা কি করি মসজিদে যাওয়ার জন্য আমরা পায়ে হাঁটি না তো আমরা একটা গাড়ি কিনি অথবা একটা সাইকেল মানে গাড়ি সবাই কিনে যারা দূরের স্টেটে থাকেন তো তাকে সাহাবি পরামর্শ দিচ্ছে দিচ্ছে যে লাউ আসতারাইটা হিমারান তার কাবুহু তুমি একটি গাধা কিনতে পারো এবং গাধায় চড়ে তুমি মসজিদে আসতে পারো কেননা অন্ধকারে তোমার আসতে অসুবিধা হয় দলমা ই রমদা ই অথবা যখন বালু মানে গরম হয়ে যায় শুষ্ক হয়ে যায় রমদা ই রামাজান শব্দটা এখান থেকে এসেছে রমবা রমবা ই মানে তপ্ত বালু এ বালু থেকে তুমি বেঁচে থাকবে অথবা অন্ধকার থেকে তুমি নিরাপদে মসজিদে আসবে তুমি একটা গাধা কিনে নাও যেটাতে চড়ে আসবে সকাল সেই লোকটি বলল মা ইয়া সুরুন্নি আন্না মঞ্জিলি ইলাল জনবিল মসজিদ আমি পছন্দ করি না আমার বাসাটা মসজিদের কাছে থাকুক এটি হচ্ছে একটি এক্সেপশনাল কাহিনী মসজিদের কাছে বাসা থাকা অত্যন্ত ভালো আপনারা এটা এই হাদিস থেকে আবার ভুল বুঝবেন না মসজিদের কাছে বাসা থাকলে সে তো মসজিদের কাছে গিয়ে নিয়মিত নামাজ আদায় করতে পারবে তার জন্য সহজ হবে কিন্তু এটি বলা হচ্ছে ওই ব্যক্তির জন্য যে তখনকার দিনে সে কত নিষ্ঠাবান ছিল যে অনেক দূর থেকে হাত হেঁটে হেঁটে আসতো তার কাহিনী বর্ণনা হচ্ছে কিন্তু সঠিক হৃদায়াত হচ্ছে মসজিদের কাছে কাছাকাছি থাকা অথবা মসজিদের নামাজ পড়ার জন্য গাড়ি কেনা কেননা গাড়ি অথবা গাধা কেনার নির্দেশনা কে দিয়েছেন উবাই ইবনে কাব তখন লোকটি বলল ইন্নি উরিদু আন ইয়াকুবা মসজিদ আমি আশা করি আমি যে পায়ে হেঁটে হেঁটে মসজিদে আসি এই পায়ে হাঁটার সওয়াব গুলি যেন আল্লাহ লিখে রাখেন ও জুরু ইজা রাজু ইলা আহলি আর আমি ফরজ নামাজ পরে যে আমি বাড়ির আমার পরিবারের কাছে ফিরে যায় হেঁটে হেঁটে সেগুলিও যেন আল্লাহ সুবাহ লিখে রাখেন সবের খাতায় যে মসজিদে আসতে এবং মসজিদ থেকে যেতে যত ধরনের মানে পদক্ষেপ পায়ের মানে পদ চলা জন্য যতগুলো পদক্ষেপ নেওয়া হয় স্টেপ নেওয়া হয় প্রত্যেকটি পদক্ষেপে সওয়াব 
লিখিত থাকে এবং সেই কথাটাই এই হাদিসে উল্লেখ করা হয়েছে তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে মসজিদে আসা পায়ে হেঁটে এটা যেমন গুরুত্বপূর্ণ তেমনি মসজিদ থেকে বাসায় হেঁটে যাওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রুজু ইজা রাজা আতু ইলা আহলি যখন তিনি হেঁটে হেঁটে মসজিদ থেকে বাসায় ফিরে যেত অর্থাৎ প্রিয় শ্রোতা আমাদের যদি গাড়ি থাকেও তাতেও আমাদের উচিত যে মসজিদের কাছে যদি পার্কিং না পাওয়া যায় তাহলে দূরে পার্ক করে হেঁটে আসা এই হেঁটে আসার ভিতরেও রয়েছে কল্যাণ এবং অনেক সাওয়াব অর্থাৎ জামাত নামাজ পড়ার পর আমাদের উচিত যে ওয়াক তো শেষ হয়ে যাওয়ার আগেই যেন আমরা সন্ন্যা রাতে পাটা পড়ে ফেলি অর্থাৎ মাগরেবের নামাজের পর থেকে এশার নামাজের সময়টুকু একটু সংক্ষিপ্ত যেখানে একটি সন্ন্যা রাতে বা রয়েছে সেই ক্ষেত্রে আমরা বলেছি যে পূর্ব আকাশের লাল আভা লালিমা দূর হওয়া পর্যন্ত মাগরিবের সময় বিদ্যমান থাকে ও সালাতুল ঈশা ইলা নিসফুল লাইলি আল আউসাদ মধ্যরাত্রি পর্যন্ত অথবা মানে অর্ধেক রাত পর্যন্ত থাকে হচ্ছে ঈশার নামাজ সুতরাং এই সময়ের ভিতরে বাসায় এসে নামাজ আদায় করাটা উত্তম তাছাড়াও আমরা যখন বাসায় আদায় নামাজটা আদায় করি তখন আমাদের সন্তান সন্ত সন্তরা এই নামাজ আদায় করতে তারা দেখেন এবং যারা মানে মসজিদে আদায় করেন এবং বাসায় আদায় করেন তাদের সম্পর্কে অনেক স্কলার বলেছেন যে আল্লাহ সুবাহের উপরে দা ইম থাকে সবসময় সর্বদাই নামাজে থাকে তাদের এ মানে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সম্ভাবনা আছে বলে স্কলাররা এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন আর এই ধরনের নাওয়াফেলকে যদি বাসায় আদায় করা যায় তাহলে কিছু স্কলার মনে করেন যে এই ধরনের মানে নামাজগুলো যেহেতু তরিকাটা সহি হাদিস অনুযায়ী সুতরাং এই ধরনের নাওয়াফেল এইভাবে আদায় করলেই মানে ফরজের যে ঘাটতি যেটি পরকালে পূরণ করা হবে সেটি পূরণ করা হবে এটি একজন মানে আমি স্কলারের নাম জানি না কিন্তু তিনি কিতাবের ভিতরে আমার কাছে একটি কিতাব রয়েছে মাউসুয়াতুল আদাব আল ইসলামী এর ভিতরে যে একটি চাপ্টার রয়েছে আল আদাব ও সলাত নওয়াফেল যে বাড়িতে এই রাতে বা গুলো পড়ার আদব সম্পর্কে এখানে একটি আদব হচ্ছে আন্না নওয়াফেল আল খাসি ফিল বাইতি টাক মিলু নাকসিল ফরাইদ ফরজ নামাজের ঘাটতি গুলো পূরণ হয়ে করা হবে একজন স্কলার মানে তার একটি মত পেশ করেছেন যে যদি কেউ কেননা বাসার নামাজ গুলো সাওয়াব অনেক বেশি মসজিদে পড়ার থেকে পঁচিশ গুণ বেশি পঁচিশ গুণ যদি বেশি হয় তাহলে তার সাওয়াবের সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে এবং সেই সওয়াব দিয়ে মানে আশা করা যায় যে ফরজ নামাজের যে ঘাটতি গুলো সেগুলো আল্লাহ সুবাহ তারা মানে পূর্ণ করে দিলেন এটি একজন স্কলার এভাবে মানে তিনি বলেছেন তাছাড়া আমরা মানে মনে করছি যে আমরা অনেকেই বাসা বাড়ি মানে কিনে অথবা নতুন বাসায় উঠলে অস্থির হয়ে পড়ি যে আমার বাসায় একটু দোয়া খায়ের করেন যেন বরকত হয় এরকম কোন স্পেশাল দোয়া নতুন বাড়ি কিনলে কিভাবে হবে সেটা আমার জানা নেই কিন্তু একজন ব্যক্তি পুরুষ পুরুষ যদি মসজিদে এই সন্ন্যা রাতে বাগুলো না পড়ে বাসায় এসে এসে যদি পড়ত তাহলে তো ওই বাসায় সব সময় খায়ের জারি থাকতো দা ইমান থাকতো বলে আমরা হাদিসের ভিতরে পেয়ে গেলাম আশা করি আজকে এবং এই এর মাধ্যমে যেই কথাগুলো আমরা শিখলাম 
সেই কথাগুলোর উপরে আমরা যেন আমল করতে পারি এবং আজরুন অবিম যে সবচেয়ে মহান পুরস্কার এই রাত এবাগুলি যদি আমরা বাসায় করি এর জন্য তৌফিক আল্লাহ সুবাহানা তাহলা আমাদেরকে দান করেন পরিশেষে আমি সবাইকে অনুরোধ করছি যে মসজিদের ভিতরে সন্ন্যা রাতে বা পড়লেও নামাজ হবে আমি কিন্তু সেটা বলছি না যে নামাজ হবে না একটা জিনিস না বুঝে মানুষের কাছে ভুল তথ্য দেওয়া মানুষের কাছে বিভ্রান্ত করা এটি তো অত্যন্ত গর্হিত কাজ এবং কোনো সহি আকিদার লোক এগুলো করতে পারে না শুধুমাত্র যারা সহি হাদিসকে মানতে চান না অথবা তার প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করেন শত্রুতা পোষণ করেন শুধু তারাই আমাদের এই লেকচার থেকে কথাগুলো নিয়ে অন্যদের কাছে বিকৃত ভাবে উপস্থাপন করেন আল্লাহ সুবাহানা তালা এই অনিষ্ট চক্রান্ত থেকে আমাদেরকে যেন মুক্তি দেন আমিন আলহামদুলিল্লাহ